హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ మల విసర్జన సమయంలో తీవ్రమైన రక్తస్రావం నొప్పితో చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటారు దీనికి కారణం ఫైల్స్ ఫిషర్స్ పిస్టుల ఇవి రావటానికి కారణాలు ఏంటి అసలు జీవన శైలిలోని ఎలాంటి మార్పులు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది హోమియో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది అనే విషయాన్ని తెలియజేసేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి డాక్టర్ శ్రీనివాస్ వెంటీ గారు వీడియో సంబంధించి మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ ఆర్ జీరో వన్ జీరో త్రీ నెంబర్కి కాల్ చేసి సతం మాట్లాడచ్చు హలో సార్ సార్ ఇప్పుడు పైల్స్ అనేవి ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి ఎలాంటి పైల్స్ ఉంటాయి పైల్స్ అనేది మనకి మేజర్గా వ్యానస్ భాగం దగ్గర యానోరెక్టల్ ఏరియాలో ఉన్న రక్తనాళాలు అనేవి మోషన్కి ప్రెజర్ పెట్టినప్పుడు డైలేటెడ్గా టార్చర్స్గా అయినప్పుడు మనం దాన్ని రెక్టల్ వ్యారికోస్టిస్ని పైల్స్ అంటాం ఈ హెమరాయిడ్స్ మనకి టైప్స్లో వచ్చేటప్పటికి ఎక్స్టర్నల్గా బయట భాగంలో ఎప్పుడూ కనబడుతూ చిన్న చిన్న ఎరప్షన్స్లా ఉంటే ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ అంటాం ఇంటర్నల్గా లోపల భాగంలో ఉండి మోషన్కి స్ట్రెయిన్ చేసినప్పుడు బయటకు ప్రలాప్స్ అయ్యి లోపలికి వెళ్తూ ఉంటే దాన్ని ఇంటర్నల్ పైల్స్ అంటాం ఈ రెండు రకాల పైల్స్లో మనకి లక్షణాల్లో తేడాలు కనిపించేటప్పటికి ఇంటర్నల్ పైల్స్లో చాలా మందులు ఏమవుతుందంటే తెలియకుండా బ్లీడింగ్ అవుతుంటుంది ఎందుకంటే అంటిల్ అది ప్రొలాప్స్ అయ్యి స్ట్రాంగ్లేషన్ త్రాంబోసిస్ అల్సరేషన్ అయితే కానీ పెయిన్ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఎక్కువ కనిపించవు బట్ అన్నోన్గా బ్లీడింగ్ అనేది అవుతుంటుంది ఈ ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్లో ఏమవుతుందంటే ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది బయటికి కంటిన్యూటీగా ఉండడం వల్ల మోషన్ గిల్లు చాలాసేపటి వరకు పెయిన్ అనిపించడం దాంతోపాటు బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఉండే ఇటువంటి లక్షణాలు కూడా ఉంటాయి అందుకని పైల్స్ లేకుండా కంప్లైంట్స్లో రెండు రకాల ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ మేజర్ టైప్స్ చెప్పారు <laughs> 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 చేయించారా <laughs> లోపల వరకు మీకు ట్రాక్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది అండి ఎందుకంటే దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే లోపల ఫిష్ల ట్రాక్ లాగా ఏర్పడినప్పుడు లో మీరు బయట భాగంలో దాన్ని ఆపరేట్ చేసి ఇన్సిడెన్ డ్రైనేజ్ చేయించిన కూడా లోపల భాగం పెరిగిపోయిన పస్ కంప్లీట్ గా క్లియర్ కాకపోవడం వల్ల రికరెంట్ గా యాప్సెస్ వస్తుంది ఈ రికరెంట్ యాప్సెస్ కి చాలా రకాల కాజెస్ ఉంటాయి ఇన్ఫ్లమేటరీ కాజెస్ ఉంటాయి ఏదైనా అదర్ లేటుకుని ఎగ్జిస్టింగ్ డిసీజెస్ ఉండొచ్చు వీటిని ఒకసారి రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి మీరు ఎంఆర్ఐ పెల్విక్ స్కాన్ లో ఏమేమి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇచ్చారు దాంట్లో రిపోర్ట్ ఏమి ఇచ్చారు తెలియాలి అదరగా ఏమైనా కొలనోస్కోపీ కూడా ఏమైనా చేయించారు చూసుకుని దాని పరంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఒకసారి మీరు ఆ రిపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఉన్న కంప్లీట్ డయాగ్నోసిస్ ఏవి ఇచ్చారు ప్రాబ్లం అదరగా ఎగ్జిస్టింగ్ డిసీజెస్ ఏమున్నాయో కనుక ఉంటే కనుక అవి తీసుకుని ఒకసారి ట్రీట్మెంట్కి అప్రోచ్ అవ్వండి అప్పుడు మీకు రికరెంట్ ఏరల్ అప్సెస్ ప్రివెంట్ అవ్వడానికి ఏ రకమైన కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ బేస్ చేసుకుని మెడిసిన్ ఇవ్వాలో దాని పరంగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం హైదరాబాద్ నుంచి సృజన గారు హలో హలో సృజన గారు ప్రాబ్లం చెప్పండి నమస్కారం డాక్టర్ గారు చెప్పండి ఇది నాకు యాక్చువల్ గా స్టూల్స్ పాస్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు బ్లీడింగ్ లేదు కానీ చాలా పెయిన్ వచ్చేదండి సో నేను వెళ్ళి ఇక్కడ లోకల్ గ్యాస్ట్రాంట్రాలజిస్ట్ ని వాడిని కలిస్తే అది లైట్ గా ఫిషర్ లాగా ఉంది అది ఆపరేట్ చేయించాలి అని చెప్పారనమాట సో రైట్ నా అంటే నాకు ఎక్కువ ఆల్మోస్ట్ కాన్సిపేటెడ్ అనమాట సో దానికని లాక్టి ఫైబర్ అని ఇచ్చారు సో అది రోజు నైట్ కలుపుకొని తాగటము అది చేస్తున్నాను సో అంటే ఎప్పుడైనా ఈ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నేను అది తీసుకుని ఒకటి మజిల్ రిలాక్సెంట్ ఇచ్చారు అది వేసుకుంటున్నాను సో ఇది కాకుండా ఏదైనా హోమియోపతిలో ఏమైనా పర్మనెంట్ మెడిసిన్ కానీ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఉంటుందా 
తప్పకుండా ఇప్పుడు ఫ్యూజర్ లాంటి కండిషన్స్ అంటే ఎక్యూట్ క్రానిక్ ఫ్యూజర్స్ రెండింటికి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ క్యూరేటివ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్లో అందుబాటులో ఉంది మీరు ఒకసారి హోమియోపతి ఇంటర్నేషనల్ ట్రీట్మెంట్కి అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే దీంట్లో ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఫస్ట్ సింటమాటిక్ డిస్కంఫర్ట్ ఫాస్ట్గా తగ్గేలాగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారంటే పెయిన్ కానీ బర్నింగ్ కానీ ఇచ్చింగ్ సెన్సేషన్ కానీ ఇది ఫాస్ట్గా తగ్గి తర్వాత ఇది మళ్ళీ రికర్ కాకుండా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన కన్స్టిపేషన్ ఏదైతే మేజర్ ప్రాబ్లం కింద ఉందో ఇది కంప్లీట్గా సాల్వ్ కావాలండి ఎందుకంటే గ్యాస్ట్రిక్ రిలేటెడ్ ఉన్న ప్రాబ్లం కానీ ఇంప్రాపర్ డైజెషన్ కానీ ఎసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ శరీరంలో వేడి ఉత్పత్తి కానీ కన్స్టిపేషన్ కానీ ఇవి ఇలాగే ఉంటే కనుక మీరు ఎన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్లు సర్జరీలు చేయించిన ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే రిపీట్ అవుతాయి ఎందుకని బేసిక్గా ఉన్న మేజర్ మెయింటైనింగ్ కాజ్ అనేది పూర్తిగా కూడా క్యూర్ అయ్యేలాగా రెండింటి కలిపే మెడికేషన్ అందించారు తప్పకుండా మెడికల్ ఇంటర్నేషనల్ సంప్రదించారు అయితే నెక్స్ట్ కాలర్ వచ్చేదాం భువనగిరి నుంచి నరసింహ గారు హలో హలో మేడం చెప్పండి అమ్మ ఆ మా హస్బెండ్ కి నండి ఆ ప్రాబ్లం అది ఫైల్స్ 2 మంత్స్ నుంచి ప్రాబ్లం ఉండండి ఓకే ఆ అదే డాక్టర్ గారు సరే సార్ మాట చెప్పండి అమ్మ చెప్పండి హలో చెప్పండి ఏం పడుతుంది హలో నమస్తే అన్న సార్ నమస్తే ఆ సార్ మా హస్బెండ్ కు 2 మంత్స్ నుంచి ప్రాబ్లం ఉండండి ఓకే ఇప్పుడు అది లోపల ఇట్లా బ్లీడింగ్ అవట్లేదు ఇప్పుడు గానీ మోషన్స్ కెలేటప్పుడు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది అయితే మామూలుగా బయట ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ దగ్గర మెడిసిన్ వాడుతున్నారు ఓకే ఆ ఇప్పుడు మరి ఎట్లా ఏమంటారండి మరి ఓకే అంటే మీకు పైల్స్ బాగా ఎంగర్ చే బైట్ ఎక్స్టర్నల్ గా పైల్స్ ఉన్నప్పుడు ఎవరుతుంది అంటేనండి బ్లీడింగ్ ఎక్కువ ఉండకపోయినా చాలా ఇరిటేట్ అవడం వల్ల అక్కడ ఉన్న ఏరియా నర్వస్ ఇవన్నీ కూడాను విపరీతమైన పెయిన్ ఉంటుంది ఇది ఈవెన్ ఒక్కొక్కసారి మోషన్కి వెళ్ళిన టూ త్రీ అవర్స్ వరకు కూడా నొప్పి తగ్గకపోవడం కూర్చోడానికి బాగా ఇబ్బందిగా అనిపించడం ఏదో సూదులు కూర్చున్నట్టుగా అనిపించిన ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి ఈ పైల్స్లో మీకు ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నల్ హీలింగ్ చేస్తూ మీకు కంప్లీట్గా ఫస్ట్ పెయిన్ డిస్కంఫర్ట్ ఫాస్ట్గా తగ్గేలా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి తర్వాత ఈ రిపీటెడ్గా ఈ ప్రాబ్లం రాకుండా అలాగే పైల్ మాస్ అనేది కంప్లీట్గా హీల్ అయ్యే పద్ధతిలో ట్రీట్మెంట్ అనేది కంటిన్యూటీగా వాడితే కనుక కంపల్సరీగా తగ్గుతుంది ఈ హోమియోకర్ ఇంటర్నేషనల్లో పైల్స్ ఫ్యూజర్ ఫిషర్ సంబంధించిన టోటల్ ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది ఒకసారి ప్రయత్నించండి అంటే ఐబిఎస్లో మనకి మేజర్గా రెండు కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి ఒకటి కన్స్టిపేషన్ ప్రొడామినెంట్ రెండోది డయేరియా ప్రొడామినెంట్ అంటాం ఈ రెండు అంటే కన్స్టిపేషన్ అంటే అది మా పలానా కొన్ని కొన్ని ఆహార పదార్థాలు తీసుకోగానే అది మలబద్ధకం సమస్యకు దారి తీయడం అలాగే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీసుకోగానే రిపీటెడ్ మోషన్స్ అవడం ఈ రిపీటెడ్ డయేరియా కానీ కన్స్టిపేషన్కి చేసే స్ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీ కానీ ఈ మేజర్గా ఈ రకాల ప్రాబ్లమ్స్కి దారితీస్తాయి ఇప్పుడు మేజర్గా పైల్స్ ఫీచర్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఈ రిపీటెడ్ స్ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీ కానీ రిపీటెడ్ డయేరియా కానీ ఈ రెండు కూడా ఈ రకమ రెండు సమస్యలు దారితీస్తాయి కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇలాంటి సమస్యలు రావడం గల ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దీంతోపాటు ఏమవుతుంది మనకి ఈ కంటిన్యూటీగా ఈ ఎరోజన్స్ ఇలాంటివి ఏర్పడడం అక్కడ మ్యూకస్ ఏరియా అంతా కూడా బాగా కందిపోయినట్టుగా ఉండడం దానివల్ల మంటగా అనిపిస్తాయి ఇలాంటి సమస్యలు ఉంటాయి కాబట్టి ఎందుకంటే ఏదైనా సరే కన్స్టిపేషన్ డైరియా లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు అది ఏ రకమైన ఐబిఎస్ లాంటి కంప్లైంట్ తో ఉన్నా వేరే అదర్ లేట్ కూడా ఐబిడి లాంటి కంప్లైంట్స్ ఉన్నా కూడా అది కంపల్సరీగా ట్రీట్ అయితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రికర్ కాకుండా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు లెట్స్ నెక్స్ట్ కాల్ అది చూద్దాం నర్సపురం నుంచి రమేష్ గారు హలో హలో నమస్తే అండి రమేష్ గారు చెప్పండి ప్రాబ్లమ్ సార్ కి చెప్పండి చెప్పండి యానువల్ డే వచ్చింది హలో లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ దాక యానువల్ డే వచ్చిందండి ఆ చెప్పండి హలో లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ యానివల్ ఫెస్ట్ వచ్చిందండి యాక్చువల్ గా నేను త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఒక ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాను త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఆపరేషన్ చేయించుకుని అది హెవీ ఎవర్స్ట్రాన్ నెట్వర్క్ ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాను ఆ తర్వాత హెవీ డ్రగ్ వాడడం వల్ల వెయిట్ చేసి మళ్ళీ ఆ సిస్టర్ ఇబ్బంది పెడుతుందని బాగానే దానికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే మోషన్ అనేది చాలా ఇబ్బందిగా ఏంటంటే రెండు పాళ్ళు కూడా కదలలేని పరిస్థితి ఇప్పుడు మోషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటే కంటిన్యూటీగా సడెంట్రీగా కొంచెం రెస్ట్ లో ఉన్నారా ఈ సర్జరీ తర్వాత అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏంటంటే కొంచెం గ్రాస్టిక్ మొటిలిటీ అనేది దెబ్బతిని ఉందండి 
అంటే మీకు కన్ కంప్లీట్గా మోషన్ సరిగ్గా ఈజీగా పాస్ కాకపోవడం మీరు కంప్లీట్గా స్ట్రెయిన్ అనేది ఎక్కువ చేయాల్సి రావడం వల్ల ఇప్పుడు మీకు పెయిన్ తీవ్రత ఉంది దీనివల్ల కొంత వీనస్ ఎంగార్జ్మెంట్ అనేది అయి ఉండొచ్చు అక్కడ పైల్ మాస్ లాంటిది ఏమైనా డెవలప్ అయి ఉండొచ్చు దానివల్ల పెయిన్ వస్తుంది ఇప్పుడు మీకు ఎవాస్కర్ నెక్రోజ్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం ట్రీట్మెంట్ అయిపోయింది కాబట్టి దీంట్లో మీరు మెడికేషన్ పరంగానే మీరు జాగ్రత్తగా కంటిన్యూటీ మందు వాడితే దీనికి సర్జరీ లేకుండానే బయటపడచ్చు కన్స్టిపేషన్ తగ్గేలా కొంత లాక్సైటివ్స్ సిరప్స్ కంటే కూడా ఫైబర్ సాల్జిబుల్ ఫైబర్ డైట్ ఎక్కువగా తీసుకోండి వాటర్ ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేయండి నైట్ టైం నాన్ వెజిటేరియన్ డైట్ లాంటిది కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయండి కొంచెం విటమిన్ సి లేకుండా డైట్ ఎక్కువ తీసుకోండి ట్రీట్మెంట్లో మనకి హోమియోపతి లేకుండా ట్రీట్మెంట్ కోర్స్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఇది కంటిన్యూటీ వాడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం కావలి నుంచి సురేష్ గారు హలో 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 యా సురేష్ గారు సమస్య చెప్పండి సార్ మేడం నాకు ఫైల్స్ ఉన్నాయండి ఒక సిక్స్ మంత్ నుంచి ఓకే సార్ అది అప్పుడు నాకు బ్లీడింగ్ కూడా అవుతుంటుంది అప్పుడప్పుడు ఓకే దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి దానికి క్యూర్ అయ్యే దానికి ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి కనుక్కుందాం అండి అంటే మీకు ఫైల్స్ లో ఇప్పుడు పెయిన్ తో పాటు బ్లీడింగ్ కూడా అవుతుందంటే కొంత అక్కడ ఆ టిష్యూ అనేది స్కిన్ ఏరియా అంతా రప్చర్ అవుతుందండి దానివల్ల మీకు ఫైల్ మాస్ అనేది అప్చర్ అయ్యి బ్లీడింగ్ అవుతుంది బ్లీడింగ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది ఇంకా మీకు ప్రాబ్లం తీవ్రత ఎక్కువ ఫైల్ మాస్ కనుక ప్రొలాబ్స్ అయితే అది స్ట్రాంగులేషన్కి దారి తీయచ్చు దానివల్ల అల్సరేషన్ కానీ ఇంకా త్రాంబోసిస్ వల్ల బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోయి విపరీతమైన పెయిన్ కానీ ఇలాంటివి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందుకని మెడికేషన్ కంటిన్యూటీ వాడాలండి దీనికి ఎందుకంటే దీనికి మీకు ప్రాబ్లం తీవ్రత సింపుల్ లెవెల్ ట్రీట్మెంట్ నుంచి కాంప్లికేటెడ్ అయ్యి ఫోర్త్ డిగ్రీలోకి వెళ్ళి కంప్లీట్గా ప్రొలాబ్స్ అయిపోతే కనుక కంపల్సరీ సర్జికల్ స్టేజ్ వరకు ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉండి పెయిన్ డిస్కంఫర్ట్ ఉంది బ్లీడింగ్ ఉంది మాస్ లేట్ తీవ్రత ఎక్కువ లేకపోవడం ప్రొలాబ్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా రెస్పాండ్ అయ్యే స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మెడిసిన్ వాడితే కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మెడికేషన్తో దీన్ని మీరు తగ్గించుకోవచ్చు వెయిట్ సార్ ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ అయితే మనకి ఈజీగా గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంటర్నల్ పైల్స్ ని గుర్తించలేకపోతే వచ్చేటువంటి పరిణామాలు అంటే ఇంటర్నల్ పైల్స్ లో మనం కొన్ని రకాల ఇన్వెస్టిగేషన్ పరాక్టల్ ఎగ్జామినేషన్ లేదంటే ఏమైనా మనం ప్రాక్టోస్కోపీ లాంటిది అవసరాన్ని బట్టి చేయిస్తాం అలాగే వీటి ద్వారా మనకి కంపల్సరీ వెయిల్ సీట్ అవుతాయి అంటే ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఈజీగా బయటికి పైల్ మాస్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల ఈజీ దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇంటర్నల్ పైల్స్ లో ఏమవుతుందంటే పేషెంట్ కి బ్లీడింగ్ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ ఉండవు బాగా మోషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే బయటికి ప్రొలాబ్స్ అయ్యి మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ రిట్రాక్ట్ అవ్వడం ఈ ప్రొలాబ్స్ ని బట్టి మనం డిగ్రీ ఆఫ్ పైల్స్ చెప్తూ ఉంటాం ఫస్ట్ డిగ్రీలో ప్రొలాబ్స్ ఆఫ్ పైల్స్ ఎక్కువ కనబడిపోవడం సెకండ్ డిగ్రీలో ప్రొలాబ్స్ ఏర్పడడం థర్డ్ డిగ్రీలో ప్రొలాబ్స్ ఏర్పడి మనం డిజిటల్ ప్రజర్ అప్లై చేస్తే కానీ రిట్రాక్ట్ అవ్వకూడదు కంప్లీట్ ఫోర్త్ డిగ్రీ పైల్స్ అనేవి ఏర్పడడం ఈ ఫోర్త్ డిగ్రీ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీ సర్జికల్ స్టేజ్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇనీషియల్ స్టేజ్లోనే దీన్ని గుర్తించుకుని సరైన ఇన్వెస్టిగేషన్ ద్వారా డయాగ్నోస్ చేయించుకుని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి సో లేడీస్ లోని ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లోనే ఎక్కువగా పైల్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది అంటారు అంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో మేజర్ గా గ్రావిడ్ యూట్రస్ యొక్క ప్రెజర్ అనేది ఎక్కువ అవడం దాని వల్ల అక్కడ ఉన్న పెల్విక్ వెయిన్స్ మీద ప్రెజర్ ఎక్కువ పడడం వీనస్ రిటర్న్ తగ్గడం డిక్రీజ్ వీనస్ రిటర్న్ వల్ల పైల్స్ లాంటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అందుకే ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో వచ్చిన పైల్స్ లో పేషెంట్ కి రెండు రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ రావడం తర్వాత ఆఫ్టర్ వెజనల్ డెలివరీ వెజనల్ డెలివరీ తర్వాత కూడా ఫిజర్స్ లాంటివి కూడా ఏర్పడడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం అందుకని ఈ స్టేజ్ లో కూడా హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ అనేది వాడచ్చు దీంట్లో వదరగా వాళ్ళు తీసుకునేటువంటి మెడిసిన్ తో ఇంట్రాక్షన్ లేకుండా వేరే ఫీటర్స్ మీద సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా మెడికేషన్ అందించచ్చు నెక్స్ట్ కాల్ లో చూద్దాం దుపాకు నుంచి స్వామి గారు హలో సార్ అయితే ఇట్లా లోపల తర్వాత మందులు ఇస్తే పిల్లలు సార్ రెండు సార్లు సర్జరీ అయింది ఓకే ఇట్లా బాస్కర్ సిగ్వెట్ చేసిండు రెండు సార్లు ఆపరేషన్ అయింది సీమ వచ్చినప్పుడల్లా తీసేస్తుండు అట్లా ఎందుకు వస్తుంది మందుతో తగ్గట్లేదు సార్ వన్ ఇయర్ ఒకసారి వస్తుంది హలో వన్ ఇయర్ ఒకసారి వస్తుంది అంటే సెగ్గడ్ల ఫామ్ అవుతుందా పిల్లకు గడ్డలాగా ఓకే అదే మీకు రికరెంట్ యానరెక్టల్ యాప్సెస్ ఉందండి అంటే ఫిషుల ప్రాబ్లం అనేది ఏర్పడింది మీకు దీనికి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒకసారి ఎంఆర్ఐ పెల్విక్ స్కాన్ అనేది ఉంటుంది అది చేయించుకోండి దీని ద్వారా మీక
అంటే బ్లడ్ స్టెయిన్ డిశ్చార్జ్ అనేది వస్తుందండి ఇప్పుడు పిలిచిన మేజర్గా ఏంటంటే పసి డిశ్చార్జ్ వచ్చినప్పుడు మీకు అది బ్లడ్ స్టెయిన్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు దానివల్ల చాలామందికి ఒకసారి పసి ఎక్కువగా రావడం ఒకసారి బ్లడ్ స్టెయిన్ బ్లడ్ స్టెయిన్ డిశ్చార్జ్ రావడం చూస్తాం అందుకని ఫిష్లల్లో కంటిన్యూటీ బ్లీడింగ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే యాప్సెస్లో అక్కడ మెంబ్రెయిన్స్ రప్చర్ అయితే బ్లీడింగ్ కనబడడం అక్కడ బ్లడ్ అక్కడ వ్యాస్కులు ఇచ్చిన సడన్గా రప్చర్ అయితే బ్లీడింగ్ కూడా వస్తుంటుంది బట్ ఏమవుతుందంటే రికరెంట్ యాప్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లం ఏంటనేది చూసుకోవాలి అలా ఫిష్లో ఉన్నప్పుడు టైప్ ఆఫ్ ఫిష్లో ఏముంది టోటల్ ట్రాక్ లెంత్ ఎంత ఉంది ఏ స్థాయిలో ఉంది అలాగే అదర్గా ఉన్న ఈ ఒక ఇన్ఫ్లమేటరీ బవెల్ డిసీజ్ కానీ ఈ రిలేటెడ్గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా అవి కూడా మనం డయాగ్నోస్ చేయించుకుని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ప్రాబ్లం పూర్తిగా తగ్గుతుంది ఫిష్లలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలామంది కొంత పస్ డిశ్చార్జ్ తగ్గంగానే మెడికేషన్ స్టాప్ చేసేస్తూ ఉంటారు అలా చేయకూడదు కంప్లీట్ ఇంటర్నల్ ట్రాక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హీల్ అయిందో లేదా మళ్ళీ మనం ఎంఆర్ఐ స్కాన్లో చెక్ చేయించుకుని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హీలింగ్లోకి వచ్చాక మాత్రమే మెడికేషన్ స్టాప్ చేయాలి సో ఫిషర్స్లో ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి ఫిషర్స్లో మేజర్గా అవుతుందంటే మనకు బ్రైట్ రెడ్ రెక్టల్ బ్లీడింగ్ చూస్తూ ఉంటాం అలాగే బ్రైట్ రెడ్ కలర్లో బ్లీడింగ్ ఉండడం అలాగే బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఉండడం మోషన్కి వెళ్ళిన చాలాసేపటి వరకు కూడా మంటగా అనిపిస్తాం పెయిన్ ఉండడం దాంతోపాటు అక్కడ ఇచ్చింగ్ సెన్సేషన్ కూడా కొంతమందిలో కనబడుతుంటుంది ఫీజర్స్లో మనకి రెండు రకాలు ఉంటాయి ఎక్యూట్ ఫీజర్స్ క్రానిక్ ఫీజర్స్ అంటాం ఈ ఎక్యూట్ ఫీజర్స్ అనేవి వితిన్ సిక్స్ టు ఎయిట్ వీక్స్లో ఆటోమేటిక్గా హీల్ అవుతాయి క్రానిక్ ఫీజర్స్ మల్టిపుల్ ఫీజర్స్ మాత్రం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటూ ఉంటాయి ఇవి రిపీటెడ్గా చేంజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ని బట్టి స్ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీని బట్టి శరీరంలో వేడి ఉత్పత్తిని బట్టి మన హార్ట్ స్టోన్ బట్టి అది సిమ్టమ్స్ వ్యారీ అవుతుంటాయి కాబట్టి కొంత ఫుడ్లో జాగ్రత్త లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకుంటూ మెడికేషన్ వాడితే అవి కూడా తొందరగా హీల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కంపేరిటివ్లీ పైల్స్ ఫీజర్స్ ఫిషులలో ఫీజర్స్ ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అవుతాయి మెడికేషన్కి హీలింగ్ కూడా ఫాస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఆహార జాగ్రత్తలు మెయింటైన్ చేస్తే తొందరగా బయటపడడానికి ఈజీ అవుతుంది రైట్ సార్ నెక్స్ట్ కాల్ వచ్చేద్దాం హైదరాబాద్ నుంచి అబ్దుల్లా గారు హలో మేడం డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి మాట్లాడండి సార్ చెప్పండి సార్ సార్ నాకు రీసెంట్గా వన్ మంత్ గా సర్జరీ అయింది టైల్స్ ఉంటే ఎక్స్టర్నల్ టైల్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ఇక్కడ సిటిజన్ ఎక్స్టర్నల్ టైల్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట ఓకే అంటే మోషన్ కూర్చుంటప్పుడు గైట్ వచ్చి మళ్ళీ మోషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రెస్ చేసుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళి ఓకే అంటే నాకు చాలా ఇయర్స్ నుంచి వచ్చి ఉన్నాయి నాకు పెయిన్ గాని ఏమి ఉండేది మేడం అంటే ఇప్పుడు మీకు కంప్లీట్ గా సర్జరీ అయింది ప్రాబ్లం అనేది మీకు రెక్టిఫై అయిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ రికర్ కాకుండా ఉండాలంటే కంపల్సరీగా గ్యాస్ట్రిక్ డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉంటే అది ట్రీట్ చేసుకోవాలండి ఒకవేళ కన్స్టిపేషన్ ఉన్నా ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఈ ఇంప్రాపర్ డైజెషన్ ఉన్న యాసిడ్ రిలీజెస్ ఎక్కువగా ఉన్న లేదా మీకు ఇర్రెగ్యులర్ పెరిస్టాలిటిక్ మోషన్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక వాటికి కావాల్సిన హోమియోపతి మెడికేషన్ మీరు తీసుకోవచ్చు లేదా ఆహార జాగ్రత్తలు మెయింటైన్ చేయండి కొంచెం లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ చేయండి తీసుకునే ఆహారంలో కొంచెం ఎక్కువ ఫై సాలిజిబుల్ ఫైబర్ డైట్ ఎక్కువ తీసుకోండి వాటర్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేయండి స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ లాంటిది అవాయిడ్ చేయండి తర్వాత ఫుడ్ నైట్ టైం తీసుకునే ఫుడ్లో ఈజీలీ డైజెస్టబుల్ పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకోండి విటమిన్ సి కంటెంట్ అనేది కొంత ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేయండి రైట్ సార్ ఇప్పుడు అల్సర్స్ లైక్ గ్యాస్టిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా ఈ ఫైల్స్ అనేవి వచ్చే అవకాశం అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఎసిడిటీ అనేది మనకు రూట్ కాజ్గా ఉన్నప్పుడు హైపర్ ఎసిడిటీ ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ ఉండి ఇర్రెగ్యులర్ గ్యాస్టిక్ ఎంటింగ్ ఉన్నా లేకపోతే మనకి ఎప్పుడైతే పే ప్రేగులు కథలిక పెరిస్టాలిక్ మోషన్ ఇర్రెగ్యులర్గా ఉండడం అది దానివల్ల ఎక్కువ స్ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీ పెరగడం రిపీటెడ్ యాంటీబయాటిక్ యూసేజ్ వల్ల మనకి ఇంటెస్టైనల్లో గుడ్ బ్యాక్టీరియా అనేది తగ్గిపోయి బ్యాక్ బ్యాక్టీరియా ఎక్కువగా ఫ్లోర్ ఫిలరేట్ అవ్వడం ఇలాంటి ఏదన్నా సమస్యలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ మనకి స్ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీ మ్యూకస్ లేటిగా డిశ్చార్జ్ స్టూల్లో సాఫ్ట్నింగ్ హార్ట్ స్టూల్ ఎక్కువ అవడం ఇలాంటి ఏమైనా సమస్యలు దారి తీయచ్చు అందుకని ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మెడికేషన్ సరైన పద్ధతిలో జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి ఒకసారి పైల్స్ లాంటి కంప్లైంట్స్ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో అరేజ్ అయినప్పుడు లేదా మనకి తెలియకుండా బ్లీడింగ్ అనేది నోటీస్ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని సరైన పద్ధతిలో ఎర్లీ స్టేజ్లో డయాగ్నోస్ చేయించుకుని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఫర్దర్గా కాంప్లికేట్ అవ్వకుండా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు
కొన్ని రకాల సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ ఇన్ఫ్లమేటరీ బబుల్ డిసీజ్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వెజనల్ డెలివరీ ప్రెగ్నెన్సీ ఇలాంటి ఏదన్నా కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ దారి తీయచ్చు కాబట్టి మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదో రక కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ రూల్ అవుట్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు సో మలబద్ధక సమస్యను ఎలా నివారించుకోవాలి కాన్స్టిపేషన్లో మనకి రెండు రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి స్పింక్టర్ డైలిటేషన్ అనేది సరైన పద్ధతిలో జరగకపోవడం అలాగే ప్రేగులు కదలిక అది తగ్గిపోవడం హార్ట్ స్టూల్ ఫార్మేషన్ ఎక్కువ అవడం ఇవి ఉంటాయి వీటిలో ఏజ్ని బట్టి ఫ్యాక్టర్స్ ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఏజ్లో బాగా ఎక్కువ ఏజ్ దాటిన తర్వాత మనకి కాన్స్టిపేషన్ సమస్య దారి తీయడం మిడిల్ ఏజ్డ్ గ్రూప్లో రావడం అలాగే గ్యాస్ట్రిక్ డైజెషన్ ఇంప్రాపర్ లేటుకున్న డైజెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు రావడం ఇలా చాలా రకాల యూజ్ చూస్తాం అందుకని కాన్స్టిపేషన్లో కూడా మనకి అది కంప్లీట్గా ట్రీట్ అయ్యే స్టేజ్లో ఉందా అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఏ ఓల్డ్ ఏజ్ కాన్స్టిపేషన్స్లో లాక్సైటివ్స్ మీద డిపెండెన్సీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది వీళ్ళు స్పింక్టర్ డైరెటేషన్ పూర్తిగా దెబ్బదిన వల్ల వీటిల్లో ట్రీట్మెంట్ ఒకలా ఇవ్వాలి అదర్ లేదు థైరాయిడ్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా వెయిట్ ఉన్నా వేరే అదర్గా లేటుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దాన్ని ఒకలా ట్రీట్ చేయాలి అందుకని కాన్స్టిపేషన్ని కూడా మనం దాన్ని ఈజీగా తీసుకునేలాంటి ఛాన్స్ లేదు దాన్ని కొంచెం గ్రాడ్యువల్గా కంటిన్యూటీ మెడికేషన్ వాడుకుంటే ఇటువంటి లేటుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి రైట్ సార్ నెక్స్ట్ కాల్ వచ్చేద్దాం హైదరాబాద్ నుంచి వీరయ్య గారు హలో హలో మేడం యా వీరయ్య గారు సమస్య ఏంటో సార్ చెప్పండి సార్ నమస్తే సార్ హలో చెప్పండి సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ ఈ మోషన్ స్కేల్స్ ఉంటే బ్లీడింగ్ అనేది అప్పుడప్పుడు అవుతుంది ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ ఉండట్లేదు ఓకే కొంచెం స్కిన్ అనేది బయటకు వచ్చినట్లు ఉందండి ఓకే అది అది మీ హాస్పిటల్ చూపించుకొని మా మెడిసిన్స్ అవి బాగానే యూజ్ చేసిన నేను జస్ట్ రేపే ఇట్లా ఇది ఏదైనా హోమియోకే కానీ ఏదో దేనికన్నా అప్పుడు చూద్దాం అనుకున్నా రేప కానీ ఏలుండి కానీ అట్లా ఓకే అయితే మీ జస్ట్ ఇప్పుడు ఛానల్ మారుస్తుంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసి అరే దీనికి సంబంధించి ఉంది కదా అని కాల్ కలిసి అని ఏదైనా సజెషన్ చేయగలరు ఓకే అంటే మీకు స్కిన్ ట్యాగ్ లాగా అట్లా వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఫిజర్ ఏర్పడి ఉండొచ్చు అంటే కొంచెం పెద్ద సైజుగా బయటకు వచ్చి అదే అంటే మీకు యానోడర్మల్ టేర్ అనే దాన్ని మనం ఫిజర్ అంటాం అంటే ఫిజర్ అంటే అక్కడ యానల్ ఏరియా ఉన్న స్కిన్ బాగా అనేది రప్చర్ అయ్యి అది మీకు బయటికి ఎలిమినేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒకసారి స్కిన్ ట్యాగ్లా ఫామ్ అవుతుంది బట్ చాలా మటుకు కేసెస్లో చూసుకున్నట్టయితే ఫిజర్స్ పైల్స్ ఆల్మోస్ట్ కో ఎగ్జిస్టింగ్గానే ఉంటాయి అందుకని చాలా మటుకు కేసెస్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు కొంతమంది పైల్స్ ఉన్నారు ఫిజర్స్ అని బట్ రెండు రకాల సమస్యలు ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గా కనబడుతుంటాయి ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ కలిసి ఉండడం చూస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే రెండింటిలోని స్ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీ అనేది మేజర్ ప్రాబ్లం కాబట్టి మెడికేషన్ వాడండి హోమియోకేరికి అప్రోచ్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి అక్కడ మీరు డాక్టర్ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసి దాని పరంగా ట్రీట్మెంట్ అందిస్తారు సో పైల్స్ ఫిస్ట్లా క్యాన్సర్కు దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు సివియర్ లేటుకున్న కండిషన్స్లో రెక్టల్ లేటుకున్న క్యాన్సరస్ కండిషన్స్ అనేవి మనం రూల్అట్ చేస్తాం బట్ అదర్ మ్యాలిగ్నెన్సీస్ ఉన్నా కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే ఇవి మనకి ఇండివిజువల్గా కాదు బట్ ఏంటంటే దీంట్లో ఈ ప్రాబ్లం తీవ్రత అనేది మనకి అగ్రవేట్ అవుతున్నప్పుడు సాధారణ లేటుకున్న కండిషన్ నుంచి పెయిన్ లేటుకున్న సిమ్టమ్స్ నుంచి సివియర్ మ్యాలిగ్నెన్సీ స్టేజ్ వరకు ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ అని ఉంటాయి బట్ రేర్ కేసెస్లో చూస్తాం ఎందుకంటే చాలామంది దీన్ని కంపల్సరీగా ఇమీడియట్గా అటెండ్ అవుతారు మేజర్ మిస్టేక్ జరిగేది ఎక్కడ అంటే రికరెంట్ కంప్లైంట్స్ ఉంటున్నప్పుడు రిపీటెడ్గా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నప్పుడు సెకండరీ లేటుకున్న డిసీజెస్ను రూల్ అవుట్ చేసుకోకపోవడం వల్ల అది సివియర్ లేటుకున్న కాంప్లికేషన్ దారి తీయచ్చు అందుకని మెజర్గా ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకుంటున్నప్పుడు రిపీటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నప్పుడు మాత్రం అదర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఏమైనా అవసరం అయితే డాక్టర్ సలహాతో చేయించుకుని ఆ అదర్ లేటుకున్న కండిషన్ కూడా ట్రీట్ అయ్యేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి రైట్ సార్ నెక్స్ట్ కాల్ వచ్చేద్దాం కరీంనగర్ నుంచి సుధాగారు హలో హలో సుధాగారు ప్రాబ్లమ్స్ సార్ చెప్పండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ చెప్పండి నాకు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫైల్స్ అయ్యాయి దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా థ్రెడ్ తో థ్రెడ్ చేశారు థ్రెడ్ తో కట్ చేశారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత పిస్లా అయ్యింది పిస్లా కి కూడా సెవెన్ మంత్స్ థ్రెడ్ చేంజ్ చేస్తూ ట్రీట్మెంట్ తీసేసుకున్నా కానీ ఒక అయితే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా పెయిన్ వస్తుంది కాకపోతే ప్రాబ్లం బయటకి కనబడట్లేదు బ్లడ్ కూడా రావట్లేదు మోషన్ కూడా ఫ్రీగానే ఉంది కాకపోతే అక్కడ ఏంటంటే ఒక టూ అ
లేకపోతే మళ్ళీ నాకు ఏమైనా ఫైల్స్ అవుతున్నాయి ఫిష్ లో అవుతున్నాయి ఫిస్టోగ్రఫీ లో మాత్రం ఏం లేదు అని చెప్పారు నార్మల్ వచ్చింది మళ్ళీ వేరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మీకు లోపల మళ్ళీ ఫిస్ల అవుతుంది తొందరలోనే బయటకు వస్తుంది అప్పటిదాకా మనం ఏం చేయలేమని సార్ అన్నారు ఓకే అంటే మీకు రిపీటెడ్ గా ఈ కంప్లైంట్ వచ్చి యాప్సెస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అక్కడ సెగ్గడ్ లాగా అయితే రికరెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండి రికరెంట్ యానోరెక్టల్ యాప్సెస్ పెరినీల్ యాప్సెస్ వస్తున్నప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ ఎంఆర్ఐ పెల్విస్ చేసి చూసుకోవాలి అలాగే కుదిరితే ఒకసారి కొలనోస్కోపీ కూడా చేయించుకోండి ఏమైనా ఐబీడి లేటుకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా దానివల్ల కూడా కంప్లైంట్స్ రావచ్చు ఒకసారి జస్ట్ రొటీన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కొలనోస్కోపీ చేయించుకుని ఈ రెండు రకాల రిపోర్ట్స్తో ఒకసారి సంప్రదించండి మీకు దాంట్లో ఒక డాక్టర్ ఏదో బర్న్ అయిందని చెప్తున్నారు కదా దాంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంది ఇంటర్నల్ ట్రాక్ కంప్లీట్గా హీల్ అయిందా లేదా అనేది మీ రిపోర్ట్ ద్వారా తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో ఫైల్స్ ఫిజర్ షఫిస్టులకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ హోమియోలో అందుబాటులో ఉందో తెలియజేసినందుకు ఇది వాటి లెట్ నుంచి చూస్తూనే ఉండండి జీవినా